时间，你注意到了没有？那十个汉奸士兵护卫的不是方七福，是那两个皮箱子。他们也真够蠢的。你说，把这皮箱护得紧紧的，这不就等于告诉了别人，这两个皮箱有问题吗？这方七福为什么去上新疆？原因全在这两个皮箱子里。找机会，咱们弄清楚。阮小姐，这番景色你在大汉口怕是也没见过吧？还真是，这可真美。<笑>这一带都曾是我的天下，现在日本人来了，依然是我的天下。天照应我的大名起得好啊！方七佛，在三江，我就是一尊不倒的佛。慢慢欣赏，越往深了走，景色越美。秦玉环不断对方七佛画了名，还隐藏了身份。他是受了什么样的指使吧？是不是日本人在方七佛埋下了眼线，监视方七佛？那真是这样的话，这秦玉环可比方七佛要危险。二位夫人，你们的马帮继续前行，方某就下榻在洪江镇。谢谢方主任一路上的方便了。二位夫人客气了，都是一家人嘛。方某在上清江，以后还多有仰仗二位夫人的地方。重要的是抓紧时间，准备大宗红油，如期送货洪江镇。可千万别让方某在日本人面前丢了瓜牢啊！放心吧。我们一桶油都不会少你的。好，痛快，那就告辞了。告辞。嗯、这一路上，咱们都没有机会探听那皮箱里的名堂。等到了地方，这两个皮箱就会派上用场。可是这个秘密，让人很担心呢。上。我们两个留下来，暗中搞清楚他的名堂。大山，在。直接把货物运到山道十八弯，通知新四军和救国军，让他们把东西分了。是。想办法进去，我从后窗进去，姐姐留在前门把风掩护。好
好吃的，赶路赶了一身臭汗。我换身衣裳，开门。委身于方七佛，不会就是为了偷点东西吧？看来你也是为了这两只箱子来的。这里面到底是什么东西？我要是知道，还会偷着来看吗？谁指使你的？这同你没关系。软秘书，你这是，你，你，你这是，我在换衣服，你竟敢就这样闯了进来！哎呦，软软秘书，你千万别误会啊，我是奉主任的命令啊，来取取这箱子的，你你，啊，你拿吧。哎，好。哎，哎，那个箱子的钥匙在主任的皮包里呢。你在外面等着，我拿给你。哎，好。赶紧搬走！来，来！千万小心着点啊！慢点，慢点，轻点，轻点。这些箱子里的东西很危险。方七佛这次走上清江，是要运往湘西，或许还会夹道带往重庆。告诉我你真实的身份。我警告过你，我的身份同你无关。当然，我谢谢你没有在方七佛面前拆穿我。
我现在命令你，今夜务必采取一切手段，在途中截下这两只小子。你命令我，好大的口气！柳双儿，我现在只有你这一个办法，你必须照办，否则会误了大事。好，那你先跟我交代清楚你的身份，我就照你说的办。郭董局对三江方面防守十分严密，特别巡队队全体人员由上清江清官渡进入湘西境内。进入湘西境内之后，按照编好的分组行动，湘西组重点投放区域是芷江、美国空军飞虎队基地、雪峰山国军防线、洪江、凤凰商贸重镇，在他们的井里、河里实施投放。重庆组绕到贵州，马不停蹄，重点是在重庆实施投放，让重庆爆发瘟疫，配合日军三江会战。都听清楚了吗？这次任务艰巨啊！如果能活着回来，我另有重赏。殉职的方某一定善待他的家人。组长，总部电报。念。总部电令：已发现大量被日本人雇佣的汉奸。秘密携带细菌武器，以平民身份从陕西途经混入大后方，实施破坏，大批军民被攻击，造成严重伤害。总部电令：三江方面极有可能出现类似情况，勿使细菌武器流入三江。复仇天使没能从方七佛那里弄清的秘密，一定是细菌武器加到盛清江，流入大后方。可是组长。复仇天使已经从方西佛去了上清江，我们现在已经无法和他取得联系。组长，上清江国统区流通的通道是由救国军遮半天控制的，如果让他们严加封锁，一定能够截住方西佛投放细菌武器的别动队。安排一下，火速赶往上清江。是。情况吗，队长？这鬼有那么一个？哼！我可告诉你啊，不可掉以轻心。这小鬼子和汉奸，绝对不能从咱们的眼皮子底下溜进国统区。就是遇见鬼，也得给我上去问三声。是，老队长。嘿，这说着说着，他们就真来了。弟兄们，打起精神，准备查。等等，赶尸的，快给我放行！哎，队长，不查了，查你个头啊！查，这是湘西赶尸的过来了，重点的黄仲辉也给我走，快给我放行！快快点，快快快快放行！快快啥？知道什么叫湘西三绝吗？不知道，不知道，不知道。你讲讲呗。那今天五爷就让你们长长见识：蛊毒、赶尸、沉舟浮。这湘西三绝当中，最绝的，那就要数是赶尸了。相传啊，在很久很久。
很久以前，咱们的老祖宗蚩尤同皇帝啊，在中原大战，那叫一个惨烈呀、啊，尸横遍野，血流成河。可惜呢，蚩尤打败了，往回撤兵的时候啊，他又不忍心，把死难士兵的尸体留在中原战场，于是呢。他就命令军中一个叫阿普老斯的大祭师做法，他呀就让蚩尤拿着符节在前面引路，他呢就装扮成蚩尤的样子，在后面催促。老斯祭拜完神灵后，对着地上的尸体大声喊道：“死难之弟兄们，此处。”非尔等安身之所，尔今战死啊，实堪悲壮。故乡父老依旅而望，教其幼子盼尔回归。尔魂尔魄，勿须彷徨。急急如律令。起！只见地上的尸体，噌楞一下子，他全都站了起来，脸面呀、啊。朝着故乡的方向，跟在蚩尤身后，规规矩矩向南行走，就像刚才赶尸那个样子。哎呀！这个皇帝的追兵赶来了，蚩尤又和老斯联手做法，引来了五经大物，布下了迷魂阵法。把敌人困在阵中，射走了魂魄，打跑了追兵。从此以后啊，这个法子呢，就流传了下来。凡是死在外乡的人，都要有老师赶尸返回家乡。这当年的五经大物呢，也成了巫术，成了保护尸体。平安返乡的御敌神法。哦，刚才大队长兄弟们赶紧避开，是怕弟兄被巫术射死了魂魄。对，你们几个这下子全明白了吧？明白了，明白了，明白了。来来了，五爷，再来一个。兄弟们，人闯关，同学走。老夫人，老五，赶快说一下今夜过往行人的情况。啊，呃，什么情况都没有。我们改在前面了。大队长，赶尸的。什么赶尸的？报告夫人，今夜本少卡只过了一队赶尸的。他们去了什么方向？青关渡方向。查了吗？这赶尸的一般不敢查，怕撞上鬼。混账东西，你忘了大事儿？走，咱们追，走。大门，欢迎欢迎！今天我们人多，殿前可以加倍。老师说的什么话？小店有的是空房，老师快请。目标已经消失，但是按路程计算，应该就在这附近了。这一带我们少，马上搜索。宋岩，司令员呢？去特委开会了，我来布置任务。宋岩，司令员不在，是不是应该先请示一下，才指挥部队行动啊？来不及了，水无常形，兵无常势，现在应对突发事件是第一位的。对了，你们二位随部队行动一定要小心，千万别暴露身份了，影响你们既有方其佛的计划。知道。大刘，到，接好了吗？好，出发，走。加油，走。别步，走。
。这个宋爷可比以前干练多了哈。你烧了几次信，都提到当年对不住姐姐，也谢谢姐姐在潘石宝救过他。什么救不救的？他是死是活关我屁事。我知道，姐姐嘴上这么说，心里可不是这么想的。这少武走了，宋妍是不是对你有什么想法？我没这么想过。你有没有这么想？拦不住他有没有这样的想法呀？他可是新四军，把你夹在我们中间，这日后秦玉环要是加了军统，对你来说也是个威胁。这以后你的日子可真够复杂的。住宿的地方，我手下一个马脚的兄弟说过，他们的殿前都会有这种黑色的乱帐，而且白天黑夜大门都是关着的，一般人都进不去。所有人警戒，宋爷，让我们俩进去看看。等等，汉奸别动队可是十个人。怎么着？你怕炸了师，把你吓着？我倒想看看。大刘，注意警戒。是，走。有人吗？哎，来了。老总，你们这是？老板，有投诉的吗？有倒是有。可都是些死人，赶尸的是吧？老总就是高明，小店是专门做赶尸客生意的，常人是不来住的。我们能进去看看吗？这怕是不妥，赶尸的忌讳，小店这生意就没法做了。我们要是不看看，怎么知道是不是真的赶尸的？我们看一眼就行。老总，行了，我这已经是破例了。老板，打扰了，我们告辞了。老总慢走啊。
非就上路，明早可到清官渡。不，得提前，皇冠就得走。什么情况？我算是开了眼了，传说中的赶尸原来是这样的，但是我们隔着窗户看，不太仔细，无法判断。那咱们搜啊！不行，这样会违反了新四军的纪律，也破坏了当地的习俗。我奉劝你们，还是别破坏了新四军的纪律，被林军长罚。这伙赶尸的，你们会有机会看清楚的。走吧，跟上。这装模作样的，还真挺像那么回事儿。同志们，准备上！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！装神弄鬼，你站起来，把外衣脱了，递过来。里面是日本人的细菌弹。三，夫人呢？所有几个战区都找了，老夫人。司令，兄弟的时间可是很紧迫呀。有我这个司令在，有什么话你就说吧。日军投放细菌的别动队，居然顺利通过你们救国军的关卡。险些被后方酿成巨大的灾难。更让国民政府难堪的是，日军的阴谋是被新四军破获。共产党办事处在重庆报界是大肆披露，国人大华大涨了新四军的威风。战区责令，一定要严肃查处，严惩不贷。夫人，战区的军力讲完了吗？啊，说完了。那这件事情是不是要严惩不贷？夫人，战区的军令可不是儿戏，一定要严惩不贷，严肃军法。这两位是老司，真正的赶尸匠，我特意为老五请来的。老五的老家离这里有几百里路，念他在与黑风洞入伙一场的份上，处决后
，由这两位赶尸匠送他回老家。他娘的，夫人在开什么玩笑？谁说要枪毙老五了？展少校。你刚才是不是明明白白的说要严惩不贷、严明军法？夫人，可这的确是战区长官部的命令。好，大家都听见了吗？动手！哼，哼，哼，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，这哪里是两位老师？这这分明是给兄弟请来的索命无常啊，大哥！你，你的心里又得有杆秤，大哥。陈少校，难道非要杀了老子，才他娘的能服众吗？老总，老五可是黑风洞七师最老的兄弟，忠心耿耿，你手下留情，手下留情啊！老总，不能杀老五，杀了老五，对我们不公啊！夫人，您刚才跪的时候，就饶了老五这一回吧。大哥，大哥救命！大哥，大哥我。我我我受过你的命啊，大哥！一定要救兄弟，兄弟不能死啊，大哥！大哥，这些兄弟都是白过把子的，就是你兄弟啊！兄弟，你有面子，去救救青，好不好？我保证，我们救国军以后再也不犯这样的错误。反兄，这件事惊动太大，惊动了北元长，惊动了整个重庆。说是我这个小小的少校。就是战区的翁长官，怕是也做不了主了。老大，老大听好了，祸是老五闯的，老五是我兄弟，我是司令，要毙，兄弟们一块儿毙；要罚，我和兄弟们一块儿罚。没人打四十皮鞭子，从我先打，打！老大，老三陪你们一起受罚。老四，我，我，我也是认罚了。动手啊！先和我打，谁要手软，我毙了他！打！秦长所，混账！赶紧执行司令的命令，执行！为了兄弟高风亮节，情谊感人呐、啊。夫人，你临机应变，控制了事态，挫败了日军的阴谋，也减轻了众位兄弟的罪责。展某一定变成战区，为夫人请功。不必了。后悔，在风雨桥我就应该毙了他。他是第一个人。你说让我怎么办呢？呦呦呦呦！一个是婆娘，一个是我的兄弟。这手
心守备都是肉啊！我这当大哥的，连兄弟都照顾不好，还怎么能在江湖上混呢？啊！是战区要杀他，借展雄的手，这杀的呀，正在脸。你那点心眼子我知道。哎呦，弄两个干尸匠，要老五的命。那真是骄傲！哦，你是打死老子了！你少给我装糊涂啊！这老五干的什么事儿，你比谁都清楚。怎么弄不明白了？这些年，到底为什么那么偏袒他？他们可真够狠的！蓬头皮带抽到了自家弟兄身上，还是大当家讲义气，陪五爷一起受罚。最可恨是那女人。竟然请来赶尸的，催五爷的魂，亏得想得出来。哼，你们几个都没说到点子上去。我现在恨的不是那娘们儿，是恨他这半天变了心，真的变了心。今天他虽说没把我给毙了。可这左一顿右一顿的铜头皮带，早晚得把我给抽死。弟兄们，如今的黑风洞，这生死与共的誓言，早都变成了屁话。咱们逍遥的生活，更是没了指望。今天他这半天，这小子，虽说……陪着我尝了出苦肉计，可说不定哪一天，咱们都变成了他，一边讨好夫人，一边夺取功名的替死鬼，下场悲惨呐！五爷，弟兄们该怎么办？五爷，要不咱们离开黑风洞，另立山头吧。咱们兄弟要去，也要去个比黑风洞更好的地方。哎，我是该骗老五啊！我欠老五的，欠了条命。那年从磐石堡我逃了出来，浑身都是伤。没吃没喝的好几天，我以为我会死了，命不该绝，碰上了老五，他救了我，为了给我讨好吃的，这个老五跪在土豪家求，被打断了两根肋骨。他去山上采药，然后用嘴嚼碎了，敷在我的身上，像个娘们似的伺候我。能够吃得回来，他不吃都给我吃。就这么着，一个多月我活了下来。我欠他的。后来我遇到了老二、老三、老四，还有这帮穷兄弟，都没家，所以我就发誓，要给这帮穷哥们一个家，都让他们过上好日子。张锁，我这妹子也不是无亲无义、不讲理的人，你不能因为老五救了你一条命，你就让他干尽坏事、为所欲为。这我知道，夫人，那个老五在冒犯你，在违反规矩，我绝不饶他。
山与山。